and do hinya dan zan ek ani na ganje ward bare do na spri and do hinya do zan ek zak rang ke bas increíble no no creía que era era la realidad si sí, pensaban que era un mal espíritu que le estaba visitando por algún pecado vían gente que pensaron que podía ser el el satanás en la mor amor había que ya en la hasta en la buba mi en la day exa ora vi que tu sein mate de no mono som de vi que do you loot home en zaya schwein schwer an de blat die feit en smol en la con con feit man fit klein es so lang bad ora pete que tu en de klor la vi que sein este amigo fue que me llamó y me dice, mira, hay un problema en una colonia menonita. Este, eh, han, han violado a, a sus mujeres. Y ya no le vi la Manitoba is a small community of old colony Mennonites. Like the Amish, they believe that the only path to heaven is through hard work and devotion to God. To escape modern technology, Manitobans came to Bolivia. They shun the outside world, and women almost never speak to outsiders. Between 2005 and 2009, hundreds of Manitoba residents began waking up with blood and semen stains on their sheets, and no memory of the night before. Primero entraron a la casa aquí del vecino y de ahí vinieron aquí a mi casa. Como nosotros en dos cuartos dormimos, yo con mi esposa en un cuarto y mis hijas en el otro cuarto. Pero pasaron el cuarto de mis hijas y llegaron al, al cuarto donde también dormimos nosotros. Y nosotros sentimos en la mañana que, que había pasado algo raro, de que allá En, esa, en, en mi casa, ahí donde atentaron entrar. Ahí adentro está el segurito. Bueno, aquí atentaron de, de abrir la ventana donde duermen mis hijas, ¿no? We visited Manitoba this year to try to piece together how such evil could take hold of a seemingly idyllic community. We found a people bound by profound faith, but at the same time, tortured from within. Y en la, y la gente empezaba a hablar. Esta mujer, más que todos, a su casa de ellas, pero había mucha gente que, que pensaba que esta mujer estaba hablando cosas que no eran verdad. Estaba hablando algo para hacer algo grande, ¿no? En el, en el principio. Pero ya cuando, cuando sucedió eso en otras casas, ya la gente empezaba a creer. Min mor der er halvt fik her, så der kom så jeg fik klokken hjemme hos. Men når der nærmest vil, det kan vi ikke opvære. Jeg slæb så jeg fors. Men når vi der slet ikke opvære kan, da vil jeg kunne opslutte, og jeg vil kunne chancelig fange hende. Gør du det kopvede? Vi har en tænks en bar, vi vi har en liten kogablere en bar, vi har mæs en bar. En danach eni sheikh amal eni smars dan cham anze dratin jo shibial van bendrof en lahi en anspar en blara yet karan en shminchet 
Und dann fragte ich, wo war das hier? Ich war muy kämpft her. Und dann sagte sie, dort hat er noch ein paar Jahre besiegt in Badele. Das ist ein Mal abgewehrt und dann hat er noch besiegt in Bar. For four years, the crimes continued. Manitoba Mennonites were paralyzed by fear and faith, waiting for God to intervene. Then, one night in June 2009, a Manitoba woman caught two men sneaking into her home. Eight men from a Mennonite farming community are expected to go before a judge Wednesday to face rape charges. The men are accused of raping dozens of women and children at their settlement in eastern Bolivia. The prosecutor said that 60 women from 11 to 47 years old have accused the men of rape. The suspects are also accused of using some form of aerosol spray to drug the women. Fuimos, lo agarramos, lo metimos en un cuarto. Aquí en el casita, en la casita del tanque. Vamos. Y ahí la gente le preguntaba, le preguntaba y preguntaba hasta, hasta que ellos no podían, estaban cansados de mentir. Pusieron un papel, le dieron un cuaderno, cuader, cuaderno y un lápiz y ellos anotaron todos en, en cuántas casas y en de quiénes casas ellos han entrado a violar. Y, y aquí dormía una noche. The Bolivian government gives Manitoba colony complete autonomy to enforce its own laws, except in the case of murder. But the community has no police force and no judicial system. Instead, local ministers decide on punishments for crimes. After they obtain confessions from the men, the townspeople lock the suspects in shipping containers and begin building cells to hold them, where they plan to keep them for decades. But word leaked and the police were called. Que eh, lo trajeron agarrado de la mano a los siete, por supuesto con las menonitas mayores de la colonia. Eh, no estaban amarrados, no, no estaban, digamos, este, eh, no tenían las características de presos. Eh, la aprehensión de ellos, de los primeros siete, y posteriormente del octavo, que es el que está acusado por complicidad, porque era el que proveía. La, el Viagra, condones y el spray. Peter Weaver y, y esos eh, inventaron esta, esa anatesia que ellos están ocupando. He descubierto él de que él era el que fabricaba, el que lo hacía el spray. The spray was a concoction made from a cow sedative that, when sprayed on someone, incapacitated them for hours. El modo operandi es que hacían, por decir, entre tres ciudadanos una noche entraban a una casa, rociaban el spray, ¿no? entraban y lo, la primera víctima que encontraban precisamente era la madre. La señora, o sea, la que dormía al lado del esposo, cometían violaciones, entonces no solamente violaban a la madre, sino que se subían a las habitaciones de las menores eh, eh, y violaban a las menores que eran la parte de arriba. No es, no es buena gente, ese es, entonces... Él mismo a su tío le había comentado una vez que a él, a todinga las colonias menonitas, le va a hacer un daño que nadie eh, pensaba o se acordaba de antes. Yo fui a la ambulancia, la gente me Die kommen nicht rein abzustehen, aber er wollten nicht. Das dort, das dort haben sie das, die könnten mit uns. Die dann zu Uwe Snanschle, die haben, wie schlugen uns nie, die haben nicht mehr, die haben diese Fenster da, für wieder auf die Schleife, alle mit Isa. Aber die, die schlägen nichts zu Uwe Snanschle, das haben wir auch nicht gesehen. Das Gerüll sei fertig, und das ist eine Geraut her. There were hundreds of victims, 130 of whom came forward. The rapists were sentenced to 25 years in prison. But over the course of several weeks that we spent living in Manitoba Colony, we found out that the rapes may still be happening, and other crimes are happening too. <laughs>